这个车已经能发动了，剩下的就交给你了。你要走了吗？我要去打扮一下，换一套好看的衣服。上次那个相亲的男孩子要过来玩。小兰，你今天就别打扮了，你就认真修车，等那个男的来了，看他会不会嫌弃你。这样不好吧？你听我的，不会有错的。好吧，那我今天就修那个宝马车。这个宝马车是我摄影师买的，像机盖、叶子板，我都给它采用钣金修复。Later， 把叶子板拆下来，用锤子敲敲。这个下面还有两颗螺丝，这里一颗，这里一颗。下边梁也要拆掉。叶子板已经拿下来了，今天好热呀，把风扇插上吹一下。先把它放在纸板上，用脚踩一踩。用锤子拍一拍，这个地方最严重，先大概修复一下。小兰，你的坦克要不要开出去？那边没位置了。那就开出去吧。停好之后，把遮阳伞撑起来。大体上已经修复好了，左边的分析刚刚好。右边还差这么多，主要是这里弯进去了。不管它了，先修机盖吧。放纸板上。小兰，我把老干接回来了。你能把遮阳伞效果这么好啊？车里面一点都不热了，座椅也不烫屁股、啊。当然啦，我这款遮阳伞是加厚的，防晒效果又增加了不少。而且这个使用起来特别简单，直接把它打开，撑在车里面。然后把遮阳板盖下来就可以了，很牢固，不会掉。现在夏天来了，大家尽量不要把车停在太阳下面暴晒，车里面也不要放易燃品。还有就是长期的暴晒会让车内的皮座椅、工作台、塑料板加快老化，还会发白，所以能停树下或者地下车库那是最好。小兰，你的相亲对象什么时候来呀、啊？他说他已经在路上了，马上就来了，先干活吧。这个需不需要我帮忙？等一下我叫你吧。先把隔热板拿掉，用脚戳一下。这一块已经出来了，现在修这个地方，这个地方还是比较难弄的。用大夹子夹紧，然后用板筋千斤顶，顶不出来。这时候有一个车主来修车，刚好赶上我吃西瓜。<笑>现在换一个方法，用大梁校正仪。小兰，你相信对象怎么还没来？他是不是坐公交车？要不要我去接他？人家是自己开车来的，我姐夫说他有一辆奥迪。现在骗子太多了，你要小心一点。好的，我知道了。上面已经拉直了，现在开始坐这个位置。现在已经拉到底了，拉不出来，再换一个位置。这次两边对角拉。紧之后再用锤子敲，又出来了很多。上面不好用力，去下面敲。小兰，你快点出来，有一辆奥迪开进来了。对，这个就是他的车，我还是去换一套衣服吧。哎，都跟你说了不用换。嘿，你这人怎么躺在地上？这样多危险啊！关你什么事啊？有本事你就压过去啊！你这人怎么这样？你快点起来，我要过去。哎，我认识你，你不是那个会修车的小女孩吗？是啊，就是我。你帮我看一下我的车吧，一发动起来声音很大，我都不敢开，而且下面还漏油。你去发动一下，我听一下声音。声音是从下面传出来的，就是这个位置，还漏了好多油。你导航小阿兰修车，把车开到我们店里去吧。要不就在这里修吧，这么大的声音，等一下把发动机开坏了也行，那就在这里修吧。我先把车拖到安全的地方去。我打算先拆轮胎，然后再拆正时盖子。机盖拉一下
。现在开始拆鸡脚，拆之前要先把发动机顶住，轻松拆掉一个鸡脚。老板，过来帮一下忙。好的，来了。我搬着张景器，你帮我在下面取一下皮带，把扳手套上去，可以取皮带了。现在把千斤顶放低一点，把皮带盘露出来。打不下来，用另外一种方法，把螺丝刀插在刹车盘里面，然后上车，踩离合，挂五档。现在再用这两个加长的工具再扭试一下。哎呀，这个螺丝太紧了，拆不掉，螺丝刀都弯了。现在再换最后一种方法，现在不要接杆，直接套上去，然后用黑胶带把扳手固定起来。现在我去启动，用马达的力量把曲轴螺丝拆掉。老板，你出来一下。车里好热啊。老板，你的车皮座椅怎么都掉了？不知道，和我同款的车，别人的座椅都挺新的。你是不是经常把车停在路边太阳暴晒的地方？对呀、啊，这个就是太阳晒坏的。虽然说夏天只有三十七八度，但是车里面是密封起来的，玻璃又是透明的，太阳光照射进来，车里面的温度可以达到七十度、八十度以上。像这样要不了几年，像很多皮座椅、工作台、塑料板都会老化发白。对呀、啊，而且还烫屁股。天气热的时候，我都是把空调先开个几分钟，然后再进车。刚刚我打算用马达的力量把曲轴螺丝松掉，现在我去启动。看看螺丝有没有松掉，哇，已经松掉了，还是这个方法比较管用，把皮带盘拉掉，这个电线拿不掉，哇，你的发动机好脏啊，这些都是积碳，如果掉了就很容易堵住滤网。这个是水泵，发电机也需要拆掉，把壳子拿出来。这个拆掉之后就可以看到是哪里坏了，曲轴转起来很正常，没有发现什么问题，链条也比较紧，就是滤网有一点点堵，问题可能还是出在这个盖子上面，这里面有一个机油泵是动来动去的。声音很有可能就是从这里传出来的。我现在用电动工具测试一下，你们听，就是这个声音。老板，现在车里面是不是凉快很多了？对呀、啊，你这个遮阳伞效果确实不错。你下来看一下呗，这、嗯、车问题找到了，就是这个机油泵坏了。那就换一个新的吧。可以，但是没有质保，因为你这个车的发动机油腻太多了。这次拆掉又脱落了很多，很容易把机油道堵住。要么你就只有大修啊，把发动机拆下来清洗干净。没有别的办法了吗？没有了。这个很难做出选择啊。你说换机油泵能解决问题，但是没有质保。如果大修发动机的话，最少要五六千块钱吧。哎，我也不知道要该怎么办了。他这个车就是平时用的机油太差了，或者就是长时间没有更换机油。所以我们平时换机油的时候，好一点的机油一万公里换一次，差一点的机油五千公里换一次。你们可以关注我，以后有修车的问题都可以问我。大家好，我是修车的小阿兰，今天我又要在外面调发动机了。这个车是上次发动机异响，检查出问题是机油泵，但是由于积碳太多，我建议车主把发动机拆开来清洗。车主考虑了几天，终于同意了。你们看，这个积碳真的很厚。现在我就把它拆下来，然后记录一下清洗的过程。人煤还挺多的，放在水里面不会污染环境。今天可能会下雨，空调管不能进水。小雕，我给你发个位置，你快点过来。我叫了一个帮手，要不然等会台发动机的时候一个人搞不定。现在拆的这个是全车最紧的螺丝，因为它连着变速箱，所以一定要拆掉。有一点点漏油，把半轴拿出来，然后再拆机脚，然后把面包车倒过来调发动机。我叫的帮手也过来了，这个同事是河南的，他以前在 4S 店工作了五年，现在来我们这里给他七千块钱一个月。现在把发动机分解开来，给你们看一下里面的积碳到底有多厚。
，这个就是上次拆下来的。你们看，这些积碳好多啊。两个人一起干活就是快。这个喷油嘴上面都全是积碳。现在拆气缸盖。天啊，他这个发动机保养的也太差了！燃烧室里面也有这么多积碳。像那种积碳都是用较差的机油导致的。像这种积碳，你们知道是怎么来的吗？这种积碳是没有办法控制的，只要烧汽油都会有积碳。如果在市区开，走走停停的积碳会更多，所以我们去加油站加油的时候，工作人员都会给我们配燃油宝。其实燃油宝是真的有用的，有些燃油宝是为了汽油燃烧充分，有些燃油宝是为了清除积碳。如果车子不定期做保养，发动机就会出现最大的问题，就是积碳多，会导致动力不足、油耗高、发动机抖动、故障灯亮、冷车启动困难、尾气超标等等这些问题。天快黑了，我要抓紧时间把变速箱拆下来了。螺丝我都拆掉完了，把油底壳拆掉就可以捅活塞了。这里面都是铁渣子。这时候来了两个人，也要修车。好一点机油，一万公里左右要换的；用的差一点机油，五千公里左右一定要换机油。还有，你可以加点燃油宝。你你看他们这个像巧克力一样。你要不明天开到我们修理厂去嘛？直接导航小阿兰修车。天已经黑了，我要把四个活塞都捅出来，看看有没有坏的。三个也是好的。哎，四缸的瓦在哪里？发现了一个大问题，四缸的瓦都已经烧在一起了。上次曲轴盘当当当的声音，有可能就是烧瓦的声音。还好拆下来看了，要不然我还以为是机油泵坏了。今天要把这些东西都收回去清洗一下。如果这些东西不拿回去的话，明天就不见了。吃好饭，抓紧时间收。把保险杠套上。已经全部弄好了，拜拜啦。前面那个人在向我招手，他的车好像坏了。你好，你好，怎么啦？你有什么事啊？你车上有没有水啊？没有，这个是我喝过的，喝过的也行。啊？原来你是加车里，我还以为是你自己要喝。<笑>我的车坏了，我把盖子盖上。你的车都这么严重了，你不打算修一下吗？等有空了再说吧，我这几天着急用车。我就是修车的，你要是在我们修理厂修的话，我可以把我的车借给你开。那可以啊，那我们就换车开吧。你这车油耗高不高？一块钱一公里吧。哇，你车里什么味道？闻着挺舒服的。这是我用了空气除臭剂净化过的。还有没有啊？给我的车也弄一点。有啊，我车里面带了一箱呢。那我车就交给你修了，明天导航去找你。OK， 导航小阿来修车。好好。现在我就把车开到修理厂，把发动机拆下来打开，看一下水壶为什么会少水，看一下排气管为什么会冒烟。现在把车顶起来，看一下发动机要怎么拆下来。它这个发动机要从上面掉出来。刚刚换了一身衣服，你们的天气气温真的是起伏太大了。现在拆水箱水管，这个是上水管，这个是下水管。你们看，它这个地方湿乎乎的，不知道冷媒有没有漏掉。现在我给它挂上冷媒表，看看还有没有压力。冷媒还没有漏完。最近这一个礼拜都修了两个发动机了，上次那个还没有修好。现在把空调管拆掉。这个是发动机和空调的散热器，如果空调不够凉快了，可以用水枪冲洗前面，就可以好很多。现在好拆多了，前面这些都要拆掉，发动机从前面出来，快来帮忙！哦，这
个轮胎太紧了，我们四五个人都没有踹掉。现在把螺丝带上，用大锤往外敲，松了一点。好好好，再转一下。现在松掉了，终于拆下来了。把方向往左边打死，用加长的套筒，还好不是很紧，把半轴取出来。拆掉就漏油了，好，需要先把变速箱油放掉，用干净的桶接着，然后再把半轴拿出来。这一段视频拍摄的时候，麦克风没有电了，所以没有声音。这时候又来了一个车要修发动机，我让他改天再来，因为我这边还有两个发动机没有修好。发动机终于拆下来了，先把排气管拿掉，把它放在筐里面，然后把皮带拆掉，拆点火线圈，一共有四个。这个是气门室盖，现在拆曲轴盘的螺丝。小兰，那个是我的车，现在修好了，我回去了啊。好的，有问题下次再来。这颗螺丝我拆不掉，还是需要师傅帮忙。哎，松了。现在拆正时链条的盖子，这个盖子拆不掉，需要拆油底壳。它这个油底壳也拆不掉，还需要拆变速箱。你们看，这里还隐藏了两颗螺丝，这里面还有一个滤网。这个盖子终于拿下来了，这个是这个车的正时图，有了图片直接拆就可以了。这个链条上面是有记号的，把缸盖放在这里，看一下气缸垫。这个车小问题就是气缸垫坏了，这个、这个、这个都串联在一起了，这个地方都烧黑了。再来看一下缸体，一缸最严重，积碳都没有了。这个是装机油的。这个是装水的，水就是从这里面跑到这里面来的，所以发动机的水壶会少水，排气管会冒白烟。本来买一个气缸垫也就几十块钱，但是拆了这么多东西，最少要收一千块。今天晚上可能会下雨，我现在要想办法把这个窗户升上去，用大电宝把正极和负极加上，把窗户升起来。OK 了，你看，那个人去那边修车被赶出来了。他们那边是修货车的，我过去看看，让他们来我们这里修。你好，你要修车吗？对，我自己带来配件能换吗？我看看，这个不是活塞环吗？你就说你能不能换，不要墨迹。可以的，你把车开到我们那里去吧。今天又接了一个大单，你把车停到这里，到，停在这个位置。好，好。你抓紧帮我换吧，我去上个厕所。好的，先看看什么问题。它这个发动机确实有点抖动，给它增量一下气缸压力，确认一下是这个活塞环的问题。发动，一缸十个压力，二缸十二个压力，气缸压力都是正常的。你怎么还没开始拆啊？师傅，你这个发动机抖动不是活塞环的问题。我换活塞环主要是因为发动机烧机油。行吧，我先给你拆下来看看，把保险杠拆掉。然后把空调的制冷剂放掉，放水里不会污染环境。氟利氧放掉之后，就可以把这两根空调管拆掉了。然后把前嘴拿下来，这样就好拆多了。然后把车顶高一点点，把底盘、传动轴这些东西拆掉。继续把车顶高，拆排气管，拆半轴。现在把发动机吊住，吊住之后拆机脚。发动机出来了，现在开始分解发动机。师傅，你的三元催化有没有清洗过？我从来没有清洗过。那我用内窥镜帮你看看，发动机抖动有可能是这里面堵住了。来看一下吧。把摄像头插进去。师傅，你发动机抖动的原因找到了，是这个三元催化堵住了。
。你看这里这么大一块积碳，那怎么办？这锤子什么东西刮一下吗？这个不能刮，一不小心就把三月春花刮坏了。这个换一个很贵的，一般的车换一个都要一千多块钱。像好一点的车，你看那个宝马换一个估计得七八千。这个排气管这么贵啊？这个三月春花很重要的，它堵住了排气就会不通畅，油耗、动力都会有影响。不过你也不用担心，这个是可以清洗的。我先给他把缸盖拆掉，看看积碳多不多。开气门是盖，它这个发动机还挺干净的。现在吊起来把变速箱拆掉。小面包真方便。你们过来看，这个车好奇怪。这是一个手动变速箱，但是装了一个这个东西就变成自动变速箱了。你们知道这个是什么东西吗？机油刚刚忘记放了，这个机油好脏啊！拆皮带，这个车就只有一根皮带。拆正时，这个正时拆的时候不用对，随便拆。这个是链条装紧器。这个是机油泵的，这根链条要建议车主换一根，把凸轮轴拿掉，看一下积碳多不多？哇，好多积碳啊！太阳马上下山了，现在给它把活塞捅出来。还有螺丝拆不掉，螺丝就在这里面。自动挡的车有离合器片，你们见过吗？飞轮拿掉，就是这几颗螺丝。现在可以把油底壳拿掉了。完了，曲轴拉掉了，这个需要给车主说一下，必须要换掉。看一下活塞环，三个活塞环的口都是对齐的。看一下四缸，油环被积碳卡死了，这个也是一样，油环也被卡死了。这个曲轴必须要换一根了，全部都拉掉了。现在我去给车主说一下，换活塞环是解决不了问题的。干师傅，等一下，你知不知道这个车主去哪里了？他又上厕所去了，马上就回来了。现在就等车主回来，给他说一下情况。我把拆下来的东西放好，不然会被捡破烂的老奶奶捡走。太阳下山了，小兰，今天怎么不穿工作服呀？还打扮得这么漂亮。我姐夫给我介绍了一个男孩子，我今天要去相亲。不行啊，你走了事故证谁修啊？人家车主今天要来取车。好吧，那我修完车再去。你们要等我，等我把这个车修好，我就带你们去看一下那个男孩子。看这个样子，今天修好起码要四五个小时。现在可以开始做钣金了。打磨成这样就差不多了，现在用七宝焊把开裂的地方焊一下。现在焊上修复垫片，把金角拉出来。这个车的铁皮太薄了，不敢焊太厚，然后穿一根链条，把液压柱推过来，好，钩子勾上。刚才垫片全部拉掉。小兰，你在干嘛？我在做钣金。你要修车吗？我想换个玻璃。我来给你看一下。明明就坏了，你看，根本就看不清楚，白乎乎的。这个不是玻璃坏了，是油膜。汽车上的油膜会导致玻璃模糊，让人看不清楚，所以你才会以为是玻璃坏了。那怎么办？去这个油膜很简单的，只需要一瓶这个玻璃油膜去除剂就可以了。真的假的？那你试一下给我看看。当然是真的，这个用起来很简单的，直接把它喷在玻璃上，然后用毛巾来回的擦，直到把油膜擦干净为止。擦的时候可以用点力。喷一点在毛巾上，这个雨刮器也不要忘了擦，不然以后也会产生油膜。现在已经擦干净了，去喷水刮看一下
你看，现在没有油膜，变得清晰多了吧？还真的变干净了，原来真不是玻璃的问题。现在继续拉。现在焊上这块铁板再试试，这个铁片比垫片好多了。这个地方是一条筋。现在可以继续拉了。要先把这个形状做出来。现在把这块铁片割下来，焊到这个位置继续拉。现在这个门缝偏小，要把它拉出来，然后再继续修复。现在叶子板的大体形状已经出来了，接下来把这一块撕开的地方给焊起来就差不多了。接下来比一下尾灯和后杠，刚刚好。现在比对一下后面保险杠的缝隙，现在缝隙已经差不多了，接下来再精修一下就可以关腻子喷漆了。现在板金已经做好了，再打磨一下就可以关腻子了。水推船一安不现在等腻子干了，然后打磨平整，再刮一遍就可以了。小雕，你来磨吧，我要去相亲了。再晚的话，那个男的可能要生气了。那你记得带个雨衣，马上要下雨了。好的，这是我今年第一次相亲，不知道能不能成功。现在我偷偷的去拍一张照片给你们看一下。